ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಕರು ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಶೆಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶೇ ಡಿ ಸಿ ಶೆಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಮೂರು ಥರದ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶೆಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಜನರೇಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೌಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜನರೇಟರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಲೋ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ದ ಜನರೇಟರ್ ಶುಡ್ ರನ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಜನರೇಟರು ಒಂದು ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಯಾರು ಮೆಚ್ಚರ್ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ತಿರುಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ದ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಸೊ ಏನು ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಅಬೌ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್
ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನೇ ಡಿ ಶಿ ಶಂಟ ಅವೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆ್ಯಟ್ ಫಿಗರ್ ಒನ್ ಶೂಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಡಿ ಶಿ ಶಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ರನ್ ಆ್ಯಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಓವರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಓವರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ನ ಒಂದು ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸೊ ದನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇ ಫೋರ್ ಟು ಟೆನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಓವರ್ನ ನಾವು ಒಂದು ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ರಿಗೆ ಕಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿಬಿಡಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ್ರೇಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಓವರ್ ರನ್ ಆಯಿತು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಟು ಟೆನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾ ಒಂದಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾಸಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಯ್ ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನ್ರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಆರ್ಮೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಒನ್ ಈಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಓವರ್ ರನ್ ಆಯಿತು ಈ ರನ್ ಆದಾಗ ಈ ಆರ್ಮೇಚರ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈ ಆರ್ಮೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕೋರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಆ ಕೋರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹರಿದು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಯಾವಾಗ ಇದು ರ ಪ್ರೈಮ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ರನ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
this rise in voltage in turn will further strengthen the increasing field current and induce more voltage this is in voltage in turn will further strengthen the increasing field current this cumulative action will build up voltage until saturation is reached enappa ant helidre illi starting alli one residual magnetism utpatti aitu starting alli adrunu nan illi field switch on made field ge kotte aga field nalli one em one current drawn aga start aitu avaga alli one hechina magnetic flux generate aitu atte again a magnetic flux ni armature cut maartta ide ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅದು ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅದನ್ನು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಯಿತು ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಸಸ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚು 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 ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಗಳು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಬ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ಶೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಗ ಒಂದು ಎ ಸಿ ಮೋಟಾರ್ಗೆ ಕಪಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಎ ಸಿ ಮೋಟಾರ್ನ ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಜನರೇಟ್ರನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಪೆನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪೆನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದರತ್ತೆ ಈ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಗೆ ರೇಜ್ ರೈಜ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೋರ್ ರೀಚ್ ಆದವು ಎನಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು 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 ಆಗ್ತಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೇ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 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 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೈ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆರ್ಮೇಚರು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಹಾಗೇ ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಆ ಜನ್ರೇಟರ್ ಸೆಟ್ಟೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸುಟ್ಟು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ನೋಡಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಕೋರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಗುಣ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಂದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ತ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಗುಣ ಅದು ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು ಒಂದು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ವಿತೌಟ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಇಟ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎ ಜನರೇಟರ್ ಮೇ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೋರ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಯಾವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ನ ಗುಣ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದ ಜನರೇಟರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಐಡಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ದಿನಗಂಟಲೆ ತಿಂಗಳಾನು ಗಂಟಲೆ ವರ್ಷಾನು ಗಂಟಲೆ ಆ ಜನರೇಟರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೆವಿ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಜನರೇಟರ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೂ ಮಚ್ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೋರ್ ಹೀಟ್ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ವೆನ್ ದ ಜನರೇಟರ್ ಲಾಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಬಿಲೋ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ರೀಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆರ್ ಎನಿ ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ ಟು ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಈ ಫಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನನ್ನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋದು ವೈಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಥರನೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೊಲಾರಿಟಿನ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಮೊದಲು ಇದ್ದುದ್ದೇ ಒಂದು ಇದು ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪೊಲಾರಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ನೋಟ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆ
flux per pole and the revolution per minute of the generator. Alli flux per pole is the revolution is the RPM is the another male. Nanagian agathe EMF induce akta hook through that a constant speed that generated EMF becomes directly proportional to the field flux. Nanagian prime over the side in the speed and an unconstant I think start in a EMF generation depend I get as a cable of field flux male. Field flux in a male proportional like it is directly proportional. Like then the rest of field flux H H H produce act to the rest EMF H H with Patiak tire to the end. In a given machine, the flux depends upon the field current. Agadre flux male EMF induced EMF depend like it is a flux other male depend like it is a field and the hard hook the current male depend like it is. Now separately excited DC generator now and the magnetization characteristics curve on a node is available same as it is in your age is in a government cinema. Ile even the starting early now will look on the residual magnetism current in the day zero in the sulpa male ogi other start I get on a government smooth under a zero in the start I got a puzzle I get in a field current zero it drew could a long dust to residual magnetism in a car and then I get on the stream a foot but I got a lot of current in the alien I got the one the characteristics curve zero in the sulpa male the line is start I got a I'm a lot there it in linear reason a little support to raise I got there I'm a B to C and read the knee reason and tell TV and the last under the field current just the I do ah one do you do to put that the cut down the pramana compared to linear is an ignore that a slip of pramana could me as your day so how I got a bend I thought of the under other are the in a moon the saturation level it reach out by the end the canto moon suit and look what other male got a got an I'm gonna after that a C to D and either it is the saturation reach the position on the earth is saturation reason on the quota health is so knowledge in not both field current on the zero point one two three four five six seven eight and get zero point one zero point two zero point three and the rise Martha how he did it same our guy will be an actor then and again uh, 40, 80, 120, 160, 242, 280, 320, he gave EMF rise at the hook. So, now one rated voltage is 120 voltage, standard DC voltage. Now, we have to do field exitation. We have to do a set mark. Now, we have to do standard 220 voltage. This is the main. So even the magnetization characteristics curve in terms of the induced EMF is directly proportional to the field flux and the so the field flux is always depends upon the field current and the code and I will it will go back. So then the graph figure 3 illustrates this future because of the residual magnetism the curved part below point A does not start at zero. Residual magnetism is rather in the curve zero in the start of the lab but like a self male in the start of the between the points a be the curve is in the almost a straight line indicating that the voltage in the area is proportional to the field current. So field current is a proportional to the linear region only directly proportional to the field current is proportional to the field current. Between points b and c a large increase in field current as under the large increase in field current causes only a slight increase in the voltage. Sal performance the field current is proportional to the field current. Field current is just the same as under the field current. उत्पत्ति प्रमाण सल्प कड़ में आता दे। इट इंडिकेट्स दैर द फील्ड अक्रॉस और रीच इन सैचुरेशन एंड दिस अ पार्ट ऑफ द कर्व इस कारण दे नी ऑफ द कर्व बनता है तो वे देन सो आदमी ना वो ली नोट इधर you got critical resistance model ahead in a field critical resistance below field critical resistance a little book of field resistance of a glue I get a mother EMF with but I get a hundred really do if the shunt field circuit resistance is too large it does not allow sufficient current to flow into the field to build up its voltage. So, I will tell you that the field resistance is 
ಟೂ ಮಚ್ ಹೈ ಇದ್ದರೆ ಟೂ ಹೈ ಲಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡು ನಾಟ್ ಅಲೋ ಸಫೀಷಿಯಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಫೀಷಿಯಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನ್ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತೋ ಅದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಶೆಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬೇಕು ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಎ ಜನರೇಟರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರೇಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮಿನಡ್ ಬೈ ದಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಟ್ಯಾನ್ಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಟು ದ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕರ್ ವ್ಯಾ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಫೋರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕರ್ವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟು ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರ್ವನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕರ್ವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಫಿಗರ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾನ್ಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈ ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾನ್ಜೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕರ್ ವ್ಯಾ ಶೋನ್ ಇನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಒ ಆರ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾನ್ಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರ್ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಗರ್ನ ನೋಡಿ ಈಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸಿಷಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಿಷಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ನ ಈ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜೀರೋದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓ ಆರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೈನನ್ನು ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಈ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ಜೆಂಟ್ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಭಾಗ ಯಾವ ಭಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ದೆಟ್ ಈಸ್ ಈ ಬಿ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಯಾವಾಗ ಟಚ್ ಆಯಿತು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ಗೂ ಹಾಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡೆಗೂ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಫೀಲ್ಡ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂತರ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಟು ಎನಾಬಲ್ ದ ಜನರೇಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಫ್ ದ ಜನರೇಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಅಟ್ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಿಲೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಿಲೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ಶೆಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿ ಎಮ್ ಎಫನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇ ಎಮ್ ಎಫನ್ನೇ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣದ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಪ್ರೈಮ್ ಓವರ್ನ ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಮೆಚಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲಕ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಜ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಮ್ಯಾ ಕರ್ವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಹಾಗೆ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೋದು ಯಾವಾಗ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಕರ್ವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಕರ್ವ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಎ ಟು ಬಿ ಲೀನಿಯರ್ ರೆಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷ್ನಲ್ ಟು ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷ್ನಲ್ ಟು ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಿ ಟು ಸಿ ಒಂದು ನೀ ರೆಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟೆಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿ ಟು ಡಿ ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್